আমার প্রিয়জনেরা প্রভু যীশুখ্রিস্ট নামে সকলকে জানাই অভিনন্দন আপনারা নিশ্চয় দেখছেন এই জায়গাটা কত সুন্দর ঈশ্বর কত সুন্দর করে বানিয়েছেন এই নদী আর ঝর্ণার যে আওয়াজ শুনতে কত ভালো লাগে আমরা যখন ঈশ্বরের সৃষ্টিকে দেখি তখন আনন্দিত হতে হবে আর এর জন্য ওনার স্তুতি করতে হবে এইখানে আমরা ঈশ্বরের সামর্থ্য ও শক্তিকে দেখতে পাই অনেক সময় আমরা ঈশ্বরের সেই শক্তি ও সামর্থ্যকে ভুলে যাই উনি কত বড় বড় কাজ করেন আমাদের ঈশ্বর কত মহান আর শক্তিশালী সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে কিন্তু আমরা সেই ব্যাপারটা অনেক সময় ভুলে যাই আর যেহেতু আমরা ঈশ্বরের শক্তিকে ভুলে যাই তাই আমরা মানুষের কাছে যাই সাহায্য পাওয়ার জন্য আমরা মানুষের সাহায্য নিচে থাকতে চাই আমরা যে মানুষের থেকে চাই লোকসানটা কার লোকসানটা আমাদেরই কারণ মানুষের থেকে আমরা সাহায্য পাই না আমরা বাক্যতে দেখব গীত সঙ্গীতা একশো আঠারো তার আট পদে লেখা মানুষের উপর আস্থা রাখার চেয়ে সদাপ্রভুর কাছে স্মরণ নেওয়া শ্রেয় এখানে কাকে ভরসা করতে বলা হয়েছে এটা সত্যি যে আমরা একে অপরের উপর ভরসা রাখি তাই একসাথে থাকি স্বামী স্ত্রী দুজন দুজনের উপর ভরসা করে আমরা দুজন দুজনকে সামলাবো এই ভরসায় আপনারা থাকেন আর ভাই আর বোনের মধ্যে যারা পরিবারে একসাথে থাকে তাদের মধ্যেও ভরসা থাকে যাতে সমস্যার সময় সাহায্য পেতে পারে এটা ঠিক আছে ভরসা খুবই দরকার কিন্তু আমাদের অভাবের সময় আমাদের দরকারের সময় আমাদের অসুস্থতার সময় আর আমাদের দুঃখ কষ্টের সময় মানুষের উপর নয় ঈশ্বরের উপর ভরসা করতে হবে এটাই দরকার পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে অনেক সময় আমরা মানুষের উপর ভরসা করে ফেলি আমি এক পরিবারকে জানি সেই ঘরে একটা যুবতী মেয়ে ছিল সে তার টিচার্স ট্রেনিং সম্পূর্ণ করেছিল আর সে কাজ খোঁজ করছিল চাকরি হলেই সে বিয়ে করতে পারবে আর তার ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে তার মা বাবা বলল আমার মেয়ের জন্য আপনি প্রার্থনা করবেন যাতে সে একটা চাকরি পায় আর আমিও মন থেকে সেই মেয়ে যাতে আশীর্বাদ পায় প্রার্থনা করলাম বিশ্বাসের সহিত আমি প্রার্থনা করলাম কয়েকদিন পর দেখা করলাম তার আনন্দের সহিত বলল সব ঠিক আর এবার কিন্তু মেয়ের চাকরির জন্য প্রার্থনা করতে বলল না তার আনন্দের সহিত আমায় বলল মেয়ে চাকরি পেয়েছে আমি জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে হল এখানকার এমএলএকে আমরা চিনি আমরা তার সাথে কথা বলাতে সে বলেছে এখানে কাজের একটা ব্যবস্থা হবে সে তো আমাদেরই মেয়ে চাকরি হয়ে যাবে আপনারা চিন্তা করবেন না মেয়ের চাকরি হয়ে যাবে আমি বললাম ঠিক আছে তারা ঈশ্বরের থেকে বেশি মানুষের প্রতিজ্ঞার উপর আস্থা রেখেছিল তারা এমএলএর কথার উপর বেশি ভরসা করেছিল আমিও ভাবলাম ঠিক আছে প্রার্থনা করি ঈশ্বর প্রার্থনা শুনে কাজ তো দেবেন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তারা সেই এমএলএর কথার উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস করেছিল অনেক আশা করেছিল কয়েক মাস পর দেখা হওয়াতে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হলো আপনার মেয়ে কি কাজ পেয়েছে তারা রাগ করে বলল সেই এমএলএটা আমাদেরকে ঠকিয়ে দিয়েছে সে বড় বড় কথা বললে কিছু করল না আমাদের থেকে টাকা নিয়ে আমার মেয়ের সিটটা অন্যকে দিয়ে দিল দেখুন এখন রাগ করে এমএলএকে অনেক বকা দিল আমি বললাম দোষ ওনার নয় দোষ হচ্ছে আমাদের তারা বলল কিভাবে আমি তাদের বললাম বাক্যে কি লেখা মানুষের উপর আস্থা রাখার চেয়ে সদা প্রভু ঈশ্বরের কাছে গিয়ে স্মরণ নেওয়া শ্রেয় আপনারা এমএলএর উপর ভরসা করেছেন ঠিক আছে কিন্তু ঈশ্বর যে বাক্যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সেটা আপনাদের মনে রাখা উচিত ছিল বলা উচিত ছিল এমএলএকে ব্যবহার করে আমাদের মেয়েকে প্রভু চাকরি দিন এইভাবে ঈশ্বর উপর বিশ্বাস করতে হবে এই জন্যই আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে বলুন হে ঈশ্বর আমি 
আপনার উপর ভরসা রাখি আপনি যে আশ্চর্য কাজ করতে পারেন সেই শক্তির উপর আমি বিশ্বাস করি আপনি আমার জীবনে কাজ করবেন আপনি হচ্ছেন আমার বিশ্বাস আপনি হচ্ছেন আমার ভরসা এমনভাবে বিশ্বাস করে যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয় আপনার জীবনে আশ্চর্য কাজ করবেন কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা নিজের বুদ্ধি শক্তি জ্ঞানের উপর বা অন্য কোনো মানুষের উপর বা অন্য কোনো জিনিসের উপর আস্থা রাখে কিন্তু আপনার বলতে হবে আমার সকল আস্থা সদা প্রভুর উপর আমি তাদের বললাম এখনো দেরি হয়নি আপনারা এখন প্রার্থনা করুন তখন তারা সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল প্রভু আমরা মানুষের উপর আস্থা রেখেছি এখন আপনার উপর আস্থা রাখছি আমরা সবাই তখন এক মন চিত্ত নিয়ে প্রার্থনা করলাম আর তারপর কি হল ঈশ্বর একটা অলৌকিক কাজ করলেন একটা স্কুল থেকে তাকে ডাকা হল আর চাকরির কাগজ তাকে হাতে হাতে দিল অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই চাকরি পেল তারা বলল তুমি আগে চাকরি জয়েন করো ঈশ্বর আশ্চর্য কাজ করলেন এই জন্য ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখা শ্রেয় আমি মানুষের উপর নয় কিন্তু সদা প্রভু ঈশ্বর উপর আস্থা রাখি এমনভাবে আজকে বলতে হবে আজকে আপনার আস্থা বিশ্বাস কার উপর আপনার আস্থা কি ঈশ্বর উপর নাকি মানুষের উপর আপনি বলুন আমি ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখি দেখবেন আস্তে আস্তে আমাদের বিশ্বাস কিন্তু পাল্টে যায় এই জন্য আজকে এসে আপনি ঈশ্বরকে বলুন প্রভু আমি সব সময় আপনার উপর ভরসা রাখি ঈশ্বর আশীর্বাদ করবেন চলুন বলি হে পিতা আমরা এতদিন মানুষের উপর বিশ্বাস করেছি এছাড়াও আমরা নিজের শক্তির উপর বুদ্ধির উপর বন্ধুদের উপর টাকার উপর আস্থা রেখেছি এই পাপের জন্য প্রভু আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন প্রভু আজকে আমাদের সকল পাপ আপনি ক্ষমা করুন আর আমাদের জীবনে আশ্চর্য কাজ করুন প্রভু আমি এই সবার জন্য প্রার্থনা করি আপনি তাদের জীবনে একটা আশ্চর্য কাজ করুন প্রার্থনা যিশুখ্রিস্টর নামে চাইলাম আমেন আমেন